Douarugira Renird, une jeune femme de 30 ans, mère de trois enfants, exerce le métier de vitrière à Kigarama dans les parages du marché central d'Ongozi. Nous sommes en ville d'Ongozi, au nord du Burundi. Elle exerce son métier grâce à une formation qu'elle a reçue de la part de son époux avant leur séparation, même si au départ, elle avait refusé d'être formée dans son commerce de verre à vitres ou d'opposer des vitres aux fenêtres, des travaux qu'elle considérait comme des activités à haut risque prédestinées aux hommes. Avant, je faisais le commerce du charbon, la commercialisation de la banane et bien d'autres. Mais comme mon mari faisait le métier de vitrier, il m'a suggéré d'apprendre son métier. J'ai refusé au débit, mais j'ai fini par accepter. Le fait de refuser est que j'avais peur car les vitres là sont très dangereuses car elles peuvent casser les mains de quelqu'un. Après avoir appris comment poser les vitres sur les fenêtres et les portes des maisons en chantier, j'ai commencé le job en commençant par chercher les propriétaires des chantiers pour négocier. Après cette étape, je prends les mesures de la fenêtre ou de la porte. L'étape suivante, c'est d'aller mesurer les vitres que j'ai besoin pour aller les poser selon le devis que je lui ai montré. Les hommes qui me voient en train de poser les vitres selon les mesures de la fenêtre sont souvent frappés d'étonnement en disant que nous les femmes avons appris tous les métiers qui étaient censés être destinés aux hommes comme la soudure, la réparation de téléphone et bien d'autres. Mais il m'encourage quand même. Un des collègues que nous avons rencontré sur le lieu nous a indiqué que la vitrière se débrouille bien depuis les négociations des marchés sur les chantiers en construction jusqu'à la pose des vitres sur les maisons en chantier. Il en appelle aux autres femmes d'avoir ce courage d'apprendre tous les métiers. Dès son arrivée ici, nous avons trouvé qu'elle est capable de couper une feuille et de vitres c'est une femme exceptionnelle car je n'ai jamais vu une autre femme qui s'aventure dans son métier car il s'agit des activités très dangereuses du fait que ces vitres-là nous cassent les mains. D'une façon générale, c'est un métier à risque. Même nous les hommes, ce n'est pas n'importe qui qui peut se lancer dans des activités pareilles. Cette vitrière invite particulièrement les époux à former leurs épouses afin que ces dernières puissent exercer des métiers qui leur permettront à se débrouiller dans la vie. Je profite de l'occasion pour inviter les hommes, ici je dis les époux, à former leurs femmes afin que ces dernières puissent exercer leur métier. Cela leur permettra à se débrouiller dans la vie, même en cas de séparation. Moi, par exemple, après la séparation avec mon mari, je parviens à payer mes frais de location d'une maison et à satisfaire mes besoins sans problème. Elle invite également aux autres femmes à exercer tous les métiers, y compris même ceux qui sont considérés comme des métiers prédestinés aux hommes, afin de contribuer dans le développement de leur foyer et à préparer leur avenir.